இந்த ஃபைப்ராய்ட் யூட்ரஸ்னா என்ன அது எதனால வருது எந்த வயதினர் அதிகமா பாதிக்கும் அந்த ஃபைப்ராய்ட் யூட்ரஸ் வந்தாவே எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் அவசியமா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன 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 அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ அதை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் எப்படி இருக்கும் ஓவரிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பிக்சர் காட்ட போறேன் இதுதான் உங்களோட யூட்ரஸ் இதுதான் ஃபெலோப்பியன் டியூப் இதுதான் ஓவரி ஸோ இந்த யூட்ரஸோட கட் செக்ஷன் தான் இது இந்த யூட்ரஸோட இன்னர் லைனிங் தான் எண்டோமெட்ரியம்ங்கிறது ஸோ இந்த மிடில் லேயர் தான் மயோமெட்ரியம் இந்த அவுட்டர் லேயர் தான் பெரியமெட்ரியம்ங்கிறது ஸோ இந்த ஃபைப்ராய்டுங்கிறது என்னென்னா இந்த கர்ப்பப்பை இருக்கிற இந்த யூட்ரைன் மசில் இருந்து உருவாகிற ஒரு நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் தான் ஃபைப்ராய்ட் ஸோ நான் சொல்லும் போதே சொல்கிறேன் இது ஒரு பினைன் அதாவது நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் இது கேன்சர் கட்டி கிடையாது ஸோ அது எங்கே இருந்து வேணாலும் யூட்ரஸோட எந்த லேயர் இருந்து வேணாலும் வரலாம் நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த லேப்ரோஸ்கோப்பியில் நார்மல் எந்த விதமான கட்டிகளோ வேறு எந்த விதமான பிரச்சனையோ இல்லாத ஒரு நார்மல் யூட்ரஸ் லேப்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் இப்படி தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்பப்பையோட முன்னாடி அந்த மஞ்சளா தெரியறது வந்து யூரினரி பிளாடர் பின்னாடி இருக்கிறது மலக்குடல் கர்ப்பப்பையோட ரெண்டு பக்கமும் சைட்ல வந்து யூரிட்டர்ங்கிற யூரின் டியூப் அதாவது சிறுநீர் குழாய் கிட்னியில இருந்து யூரினரி பிளாடருக்கு போற யூரிட்டர் வந்து இந்த ரெண்டு சைட்லயும் இருக்கும் யூட்ரஸோட ரெண்டு சைட்லயும் அது நமக்கு தெரியாது பட் யூட்ரஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு இடையில தான் அமைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த ரிலேஷன் இதுதான் யூட்ரஸ் இதுதான் யூரினரி பிளாடர் இதுதான் ரெக்டம் மலக்குடல் சைட்ல யூரிட்டர் வரும் ஸோ நம்ம இந்த முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு இடையில அமைஞ்சிருக்கிற யூட்ரஸ்ல சர்ஜரி பண்ணும் போது இது எல்லா விதத்திலையும் இந்த எந்த உறுப்புகளுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் இந்த யூட்ரஸோட முக்கியத்துவம் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டா நான் சொன்னேன் ஃபைப்ராய்டா இப்போ உங்களை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாதாரணமா ஃபைப்ராய்ட் எப்படின்னு வச்சுக்கிங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப காமனான கைனக் ப்ராப்ளம் எவ்வளோ காமன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசான மேலான லேடிஸ்க்கு நூத்துல முப்பது டு நாற்பது பேருக்கு இந்த ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வேற ஏதாவது காரணத்துக்காக ஸ்கேன் எடுக்க போறீங்க உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு சொல்றாங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா ஃபைப்ராய்ட் வந்து ஒரு நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் ரொம்ப ரொம்ப காமனானது எல்லா ஃபைப்ராய்டும் கண்டுபிடிக்கிற எல்லா ஃபைப்ராய்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை ஸோ அதனால ஃபைப்ராய்டுன்னு டயக்னோஸ் பண்ணாவே அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி யாருமே பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நான் ஃபைப்ராய்டுன்னு சொன்னது அந்த கர்ப்பப்பையோட யூட்ரன் அதாவது கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற மசில் மசில் இருந்து உருவாகிற நான் கேன்சரஸ் க்ரோத் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணு லேயர் சொல்லியிருந்தேன் கர்ப்பப்பையோட இன்னர் லேயர் மிடில் லேயர் அவுட்டர் லேயர் இது இன்னர் லேயரில் இருந்து உருவாகிற இன்னர் லேயருக்கு க்ளோ இருக்கிற கட்டி ஸோ இந்த எண்டோமெட்ரியல் இந்த கர்ப்பப்பையோட உள் கேவிட்டி இருக்குதுங்க இதுதான் யூட்ரின் கேவிட்டி ஸோ இது வந்து அந்த யூட்ரின் கேவிட்டிக்குள்ளேயே போயிடுச்சு ஸோ இந்த இன்னர் லேயரில் இருந்து ப்ரொட்ரூட் ஆகி உள்ள யூட்ரின் கேவிட்டிக்குள்ளே போயிடுச்சு இது இந்த மிடில் லேயரில் இருக்கிற ஃபைப்ராய்ட் இதுதான் இன்ட்ராமியூரல் ஃபைப்ராய்ட் இந்த உள் லேயரில் இருக்கிறது சப்மியூகோசல் ஃபைப்ராய்ட் இந்த அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிறது தான் சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கர்ப்பப்பையோட எந்த லேயரில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் அதோட சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இப்போ கர்ப்பப்பையோட இன்னர் லேயரில் இருந்ததுன்னா ஈவன் சின்ன கட்டி கூட உங்களுக்கு மென்சுரல் சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்தும் அதுவே வந்து மிடில் லேயர்லேயோ அவுட்டர் லேயர்லேயோ இருந்ததுன்னா கட்டிகள் ரொம்ப பெருசாகிற வரைக்குமே நமக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இருக்காது கட் கர்ப்பப்பையில் வர அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக அந்த பீனட் சைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அந்த கடலை இது அளவு இருந்து வாட்டர்மெலன் சைஸ்க்கு அவ்வளோ இப்போ கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா பார்க்காம விட்டோம்னா இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரியான சைஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மினாலும் சில பேஷண்ட்ஸு அந்த மிடில் லேயர்லேயும் அவுட்டர் லேயர்லேயும் இருந்து மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் இல்லாதவங்க சில சமயத்தில் ரொம்ப பெரிய கட்டிகளோட நம்மகிட்ட வர்றதை பார்க்குறோம் எவ்வளவு காமன் அப்படின்னா நான் தான் சொன்னேன் உங்களுக்கு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலானவங்களுக்கு முப்பது டு நாற்பது பேருக்கு நூத்துல முப்பது டு நாற்பது பேருக்கு இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் இருக்கும் ஆனா 
இந்த மூணுல ஒரு பங்கு பேருக்கு தான் அது சிம்டம்ஸ் தரும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும் எந்த விதமான அறிகுறிகளும் இல்லாம ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும் ஸோ அந்த ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் தர தேவையில்லை இந்த ஃபைபர் கட்டிகளோட காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவா இதுதான் காரணம் இந்த ஒண்ணு தான் காரணம்னு சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை பட் என்னென்ன ப்ரீடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு எதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டரா இருக்கும் அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கல் ஜெனட்டிக்கல் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஃபெமிலியெல்லாம் வரும் இப்போ அம்மாவுக்கு இருந்துச்சு சித்திக்கு இருந்துச்சு பெரியம்மாவுக்கு இருந்துச்சு பாட்டிக்கு இருந்துச்சு அக்காக்குலாம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை விட ரிஸ்க் அதிகம் பட் அப்போ அவங்களுக்குலாம் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டிப்பாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை பட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்னொன்று ஹார்மோன் ரிலேட்டட் அதாவது ஹைப்பர் ஈஸ்ட்ரஜனிக் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைப்ராட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்தும் எந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸ் அந்த மாதிரின்னா ஒபிசிட்டி மெயினாக ஸோ ஒபிசிட்டி முதல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபைப்ராட் வர்றதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இன்னொன்று சில ஸ்டடிஸ் சொல்கிறது ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்க அதாவது போர்க் பீஃப் மட்டன் அந்த மாதிரி ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் யாருமே ஃபைப்ராய்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா இதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது யூஸ்வல் டாக்டர் எப்படி உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பொதுவாக நிறையா சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது காரணத்துக்காக போயிருப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது வயிற்று வலின்னு போயிருந்துருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பிரச்சனைக்காக அல்ட்ரா ஸ்கேன் ஸ்கேன் எடுக்க வேண்டி வந்திருக்கலாம் அந்த அல்ட்ரா சவுண்டில் சில சமயத்தில் இன்சிடென்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைப்ராய்ட் இருக்குது யூட்ரஸில் நீங்கள் கைனை கொப்பினு வாங்கிக்கணும்னு உங்களை அனுப்புவாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்களோட சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருக்குதான்னு நம்ம கேட்போம் அது மென்சுரல் சிம்டம்ஸாக இருக்கலாம் மென்சுரல் சிம்டம்ஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கர்ப்பப்பையோட இன்னர் லேயர்லேருந்து இன்னர் லேயருக்கு க்ளோஸாக க்ரோ ஆகிற கட்டிகள் தான் மென்சுரல் சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்தும் மென்சுரல் சிம்டம்ஸுங்கிறது பீரியட் சமயத்தில் பயங்க அதிகமாக ஃப்ளோ இருக்கலாம் அல்லது நாட்டில் அதிகமாக போகலாம் இல்லை சில சமயத்தில் அந்த இன்னர் லேயர் இருக்கிற கட்டிகள்னால பீரியட் சமயத்தில் வலி அதிகமாக வரலாம் ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் லேயர்லேயோ அவுட்டர் லேயர்லேயோ நோக்கி வளரக்கூடிய கட்டிகள் எப்படின்னா மென்சுரல் சிம்டம்ஸை பெருசாக ஏற்படுத்தாது ஏன்னா அந்த யூட்ரன் கேபிட்டிக்கு க்ளோஸாக வர்ற கட்டிகள் மட்டும்தான் மென்சுரல் சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்தும் இந்த மிடில் லேயர்லேயோ அதாவது இன்ட்ராமியூரல் அண்ட் சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்டுங்கிற அந்த மிடில் லேயர்லேயும் அவுட்டர் லேயர்லையும் உருவாகிற கட்டிகள் அதிகமாக வளர வளர்ந்து ரொம்ப நாள் தெரியாது ஏன்னா மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பேஷண்ட் சீக்கிரமாக நம்மக்கிட்ட வருவாங்க மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் இல்லாத பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு கட்டி வளர்றதே அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நிறைய பேர் எப்படின்னா வயிறு பெருசாகிறத பார்த்துட்டு வயிற்றுல ஏதாவது கட்டி மாதிரி ஃபீல் ஆகிறத பார்த்துட்டு அந்த ஹெவினஸ் ஆஃப் அப்டமனோ இல்லது ஏதாவது மாஸ்பர் அப்டமன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கர்ப்ப வயிற்றுல ஏதாவது கட்டிகள் த படுத்துட்டு இருக்கும்போதோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தெரியும் போதோ கை வச்சா அவங்களுக்கு கட்டிகள் மாதிரி தெரியும் போதோ தான் வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் வரும் நான் சொன்னேன் ப்ரெஷர் கர்ப்பப்பை வந்து கர்ப்பப்பையோட முன்னாடி பக்கம் யூரினரி பிளாடர் நீர்ப்பை இருக்கு பின்னாடி மலக்குடல் இருக்குன்னு ஸோ ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ்னா என்னென்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற உறுப்புகளை அழுத்துறது கர்ப்பப்பையோட சைடில் யூரிட்டர் இருக்கு சிறுநீர் குழாய் ஸோ இந்த மூணில் எந்த உறுப்புகள் வேணாலும் அதை அழுத்தலாம் இப்போ கர்ப்ப நீர்ப்பையோட சிறுநீர் பையோட கழுத்து பகுதி அழுத்துச்சுன்னா சில பேர்த்துக்கு ச சம்டைம்ஸ் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதே எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா திடீர்னு யூரின் வர முடியாமல் போயிடும் ரிட்டன்ஷன் யூரினரி ரிட்டன்ஷனோட ப்ரெசன் ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் என்னென்னா அடிக்கடி யூரின் வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் மிக்சுரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கலாம் பிளாடர் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா இல்லை சில பேர்த்துக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம் அந்த மலைக்குடல் அழுத்துறதுனால கான்ஸ்டிபேஷன் மலை சரியாக போக முடியாமல் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு வரலாம் சில பேர்த்துக்கு அந்த யூரிட்டர் அழுத்துறதுனால பேக் ஃப்ளோ யூரின் பேக் ஃப்ளோ ஆகி கிட்னியில் ஹைட்ரோ யூரிட்ரோன் எஃப்ரோசிஸ்ங்கிற வீக்கத்தோடு வரலாம் பேஷண்ட்ஸு ஸோ அந்த இந்த மாதிரி ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மல்டிப்புள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கிறத பார்க்குறீங்க இந்த பிக்சரில் ஒரே பேஷண்ட்டுக்கு இத்தனை கட்டிகள் கூட இருக்கலாம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கட்டி கூட இருக்கலாம் ஒன்று மட்டும் பெருசா
இந்த அவுட்டர்ல இருக்கிற இந்த பெரிய ஃபைப்ராய்ட் வந்து எல்லாத்த விட பெருசாக தான் இருக்கு பட் ஆனால் இது மென்சல் சிம்டம்ஸ் ஏற்படுத்தாது ஏன்னா அது யூட்ரின் கேவிட்டிக்கு க்ளோஸாக இல்லை இந்த இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நின்ட்ராமியூரல் மிடில் லேயர் இருக்கிற ஃபைப்ராய்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவிட்டிக்கு க்ளோஸாக இருக்கிற இந்த ஃபைப்ராய்ட் இதெல்லாம் தான் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் இந்த கேவிட்டி விட்டு தள்ளி இருக்கிற இந்த ஃபைப்ராய்ட் மென்சல் சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்தாது ஸோ இந்த மாதிரி அவுட்டர் லேயரை நோக்கி வளரக்கூடிய இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸை தான் ஏற்படுத்தும் ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துடும் பேஷண்ட் நோட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ இந்த யூட்ரன் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சப்மியூக்கோசல் ஃபைப்ராய்டு சொல்கிற இந்த இன்னர் லேயர்லேருந்து இருக்கிற ஃபைப்ராய்ட் வந்து சின்னதாக இருக்கும் போதே பிரச்சனைகளை யார் ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அந்த கேவிட்டிக்கு க்ளோஸாக இருக்குது அதனால் ப்ளீடிங் அதிகப்படுத்தும் சில சை சில சமயத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் நார்மலாக ரெகுலராக வர பீரியட்ஸ்க்கு ஒன் மந்த்க்கு ஒரு தடவை வர பீரியட்ஸ் இடையிலையும் கூட ஸ்பாட்டிங் சின்ன சின்ன மா மினிமல் ப்ளீடிங் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் இது ஏற்படுத்தலாம் ஸோ சில சமயத்தில் இந்த கர்ப்பப்பை குளிர்ந்து அந்த அந்த பெடிக்கல் மூலமாக கீழே வெஜனாக்களை கூட ப்ரொட்ரூட் ஆகியிருக்கும் ஃபைப்ராய்ட் பாலிப்பின் பேர் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ப்ளீடிங் இருக்கும் இடையில் ப்ளீடிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிளட் ஸ்டெயின் டிஸ்சார்ஜ் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான மென்சுரல் சிம்டம்ஸ் வரலாம் வலி அதிகமாக இந்த இன்னர் லேயர் இருக்கிற ஃபைப்ராய்ட்ஸ் தான் வலிகளை ஏற்படுத்தும் ரொம்ப பெரிய கட்டிகளாக மாறுற இந்த இன்ட்ராமியூரல் அண்ட் சப்சீரோசல் ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னால வயிற்றுல ஒரு அப்டாமல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டு சாப்பிட்டா உடனே ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் வர்றது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பிளாடர் சிம் ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸ் பிளாடர் சிம்டம்ஸோ இல்லை பவல் சிம்டம்ஸோ பிளாடர் சிம்டம்ஸ்னால் இன்க்ரீஸ்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இல்லது ரொம்ப ரேராக யூரினரி ரிட்டன்ஷன் யூரினே போக முடியாமல் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம் இன்னும் மெயினாக முக்கியமான இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மைக்கும் ஃபைப்ராய்டு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட வரும்போதே இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வரலாம் எல்லா க டயக்னோஸ் பண்ணுற எல்லா ஃபைப்ராய்டுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் அவசியமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்லை மூணுல ஒரு பங்கு பேருக்கு மட்டும்தான் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் மற்ற மூணுல ரெண்டு பங்கு பேருக்கு அது ஏ சிம்டமேட்டிக்கா சின்னதா அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் அவங்க அப்சர்வேஷனில் இருக்கணும் ஃபைப்ராய்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்காங்க பேஷண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த ஃபைப்ராய்டு எப்போ வேணாலும் வளரலாம் ஃபைப்ராய்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோயிங் டியூமர் தான் ஒரு சென்டிமீட்டர் கட்டி ரெண்டு டு மூணு சென்டிமீட்டர் ஆகிறதுக்கே வருஷ கணக்காக எடுக்கிற பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ ஒரு வருஷத்தில் இப்போ நம்ம எதுக்குன்னு அப்சர்வேஷன் அவசியம் சொல்கிறேன்னா இப்போது ஃபைப்ராய்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் டூ சென்டிமீட்டர் இருக்குது அவங்க முப்பது வயசு பேஷண்ட்டுக்கு ஒன் டூ சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னா பீரியட்ஸ் நிற்கிற வரைக்கும் அந்த ஹார்மோன் கிடச்சிட்டு தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த கட்டிகள் வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபைப்ராய்டு எப்போ வந்து அதோட வளர்ச்சியை நிறுத்தும் எப்போ ஸ்ட்ரிங்க் ஆகும் அப்படின்னா மெனோபாஸ்க்கு மேலே மெனோபாஸ்க்கு மேலே அந்த சுத்தமாக ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ அந்த இது வந்து எல்லாமே ஹார்மோன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால வளரக்கூடிய டியூமர்ங்கிறதுனால மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் ஹார்மோன்ஸ் குறைஞ்சதுனால கண்டிப்பாக அது ஸ்ட்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் எதை பொறுத்து நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட ஏஜ் என்ன அவங்களோட ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டேட்டஸ் என்ன குழந்த கம்ப்ளீட்டட் ஃபேமிலியா இல்லை ரொம்ப சின்ன வயசில் இன்னும் குழந்தை இல்லாமல் இருக்காங்களா இல்லை ஒரு குழந்தை முடிச்சுட்டு அடுத்த குழந்தைக்காக இருக்கிறவங்களா என்ன விதமான சிம்டம்ஸ் ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸா மென்சுரல் சிம்டம்ஸா ஃபைப்ராய்டோட சைஸ் என்ன அது என்னென்ன லொக்கேஷனில் இருக்குது ஸோ இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் அமையும் ட்ரீட்மெண்ட்னாவே சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இருக்குது உடனே சர்ஜரி தான் பண்ணணும் ஃபைப்ராய்டுக்கு அப்படின்னு இல்லை பேஷண்ட்டோட சிம்டம்ஸை பொறுத்து தான் கண்டிப்பாக நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப சின்ன ஃபைப்ராய்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் அது ஏற்படுத்தலை ஏ சிம்டமேட்டிக் ஃபைப்ராய்டுனா அப்சர்வேஷன் போதும் அதாவது ஃபாலோ அப் மட்டும் போதும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இல்லை மென்சல் சிம்டம்ஸோ ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸோ இல்லாத பேஷண்ட்டுக்கு அது வளர்ந்து பிரச்சனைகளை
முன்னாடி விட ரிலேட்டிவ்லி இன்க்ரீஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா சாதாரணமாக அந்த பீரியட் சமயத்தில் மட்டும் ப்ளீடிங்கை குறைக்கிற மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் கொடுக்கலாம் அந்த பீரியட்ஸ் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு நாளைக்கு எத்தனை நாளுக்கு அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மூணு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கோ மூணு நாளைக்கோ அந்த டேப்லெட்ஸை நம்ம ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அதுலேயே பேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகுது பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அதுலேயே நம்ம அவங்கள மூணு டு ஆறு மாதமோ இல்லை வருஷமாவோ வச்சிருக்கலாம் எப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த நம்ம கொடுக்குற டேப்லெட்டையும் மீறி ப்ளீடிங் அதிகமாகுதோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அவங்கள மறுபடியும் ரீஎஸ்எஸ் பண்ணணும் இன்னொரு இது என்னென்னா லீவோ நார்ஜஸ்ட்ரால் இன்ட்ராயிட்ரன் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அதாவது காப்பட்டி மாதிரி ஹார்மோன் ரிலீசிங் இன்ட்ராயிட்ரன் டிவைஸ் ரொம்ப சின்ன லெவலில் ஃபைப்ராய்டு இருக்குது ஒரு டூ சென்டிமீட்ரு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இன்னர் லேயர் க்ளோஸாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் வருது அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த ஹார்மோன் ரிலீசிங் இன்ட்ராயிட்ரன் டிவைஸே போதுமானதாக இருக்கும் அதுலேயே அவங்க சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அந்த ஃபைப்ராய்டோட வளர்ச்சியும் அது தடுத்து நிறுத்தும் ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த ஒரு டேப்லெட் யூலி கிறிஸ்டல் யூலி கிறிஸ்டல் டேப்லெட் வந்து இந்த ஃபைப்ராய்டோட க்ரோத்தை கம்மி பண்ணி அதை ஸ்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது பட் ஆனால் அதில் நிறைய அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய சைடு எஃபெக்ட் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப லிவரை எல்லாம் பாதிக்கக்கூடிய லிவர் ஃபெயிலூர் வரக்கூடிய அளவுக்கு அது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இப்போ அது பா மார்க்கெட்லேருந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க யாரும் அதனால் அந்த யூலி கிறிஸ்டாலுங்கிற மாத்திரையே இப்போது யாருமே எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த அந்த மெடிசன் வந்து இப்போ அவுட் ஆஃப் மார்க்கெட் சரி இப்போ இந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் கேட்கல அப்போ என்ன விதமான ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரக்டமி அதாவது கர்ப்பப்பையை நீக்குதல் மட்டும்தான் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கர்ப்பப்பையை ப்ரிசர்வ் பண்ணுற சர்ஜரிஸ் இருக்கு மயோமெக்டமின்னு சொல்றது அந்த கட்டிகளை மட்டும் அகற்றக்கூடிய மயோமெக்டமி முன்னாடி எல்லாம் இதை வந்து ஏன்னா கர்ப்பப்பையிலிருந்து அந்த கட்டியை எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் கர்ப்பப்பையை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம் சூச்சர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அந்த லேப்ரோஸ்கோபிக் சூச்சரிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இல்லாத காலத்துல ஓப்பன் சர்ஜரி தான் மயோமெக்டமிக்கு அதிக பேர் செஞ்சாங்க அந்த மாதிரி ஓப்பன் மயோமெக்டமி பண்றதுனால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளவு பெருசா ஓப்பன் பண்ணி பண்ணும்போது பின்னாடி ஹெர்னியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குடல் ஒட்டுதல் அந்த மாதிரி அடிஷன்ஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக அந்த யூட்ரஸ் ப்ரிசர்விங் சர்ஜரியை யாருக்கு பண்ணுவோம்னா குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இல்லை சின்ன வயசில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் தான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி மயமெக்டமி பண்ணும்போது ஒட்டுதல்கள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது டியூபு டியூபோட அசைவையும் ஓவரி ஓவரில் ஒட்டுதல் ஏற்படுத்தலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸே சால்வ் ஆகாது ஸோ டியூபில் தான் கருத்தரித்தல் நடக்கணும் ஸோ ஓவரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓவரிலிருந்து கிடைக்கிற எக்கில் எக்கு தான் நம்ம ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு நம்ம இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அது எதுவுமே பாதிக்கப்படாமல் பண்ணணும்னா லேப்ரோஸ்கோபி தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஸோ இதில் இன்னும் இன்னும் ஒரு விதம் இருக்குது அது என்னென்னா ஹிஸ்ட்ராஸ்கோபிக் மயோமெக்டமி அதாவது கர்ப்பப்பையோட இன்னர் லேயரில் சின்னதாக கட்டிகள் இருக்கும்போது அது லேப்ரோஸ்கோபி போட தேவையில்லை யூட்ரன் கேவிட்டிக்குள்ள வழியாகவே இப்போ எப்படி லேப்ரோஸ்கோப்பியில் அப்டமினல் கேவிட்டி வயிற்றுக்குள்ளே பார்க்குற மாதிரி க கர்ப்பப்பையோட உள்நோக்கி தான் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப் ஸோ அது மூலமாக ஹிஸ்ட்ராஸ்கோபிக் மயோமெக்டமி பண்ணலாம் ஸோ எந்த பேஷண்ட் எந்த எதுக்கு என்ன சர்ஜரி தேவைப்படுதுங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து பண்ணணும் இது எல்லாம் இல்லாமல் ஃபேமிலிலாம் கம்ப்ளீட் ஆகி ஓல்டு ஏஜ் ஆகிடுச்சு இந்த கட்டிகளில் ஏதாவது நான் சொன்ன மாதிரி கேன்சர் இல்லை இந்த கட்டி ஆனால் ரொம்ப ஆயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு ஆயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு இது கேன்சராக மாறுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது யாருக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் கேன்சராக மாறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோயிங் டியூமர்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ சென்டிமீட்டர் வளர்றதுக்கே வருஷ கணக்காக எடுக்கணும் எடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி அப்சர்வேஷனில் அதனால தான் நான் வந்து என்ன சின்ன கட்டி இருந்தாலும் அந்த பேஷண்ட்டை அப்சர்வேஷனில் வைக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரொம்ப ரேராக சில பேர்த்துக்கு சின்னதாக இருக்கிற கட்டிகள் அந்த ஸ்லோ க்ரோத்தை விட்டுட்டு அந்த டெண்டன்சியை விட்டுட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ டூ சென்டிமீட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது நாலு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் சில பேருக்கு சில சமயத்தில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக
ஃபேமிலி எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி ரொம்ப ஏஜ் பேஷண்ட்டுக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நிறைய கட்டிகள் இருக்கு அப்படிங்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஹிஸ்ட்ரக்டமி அதாவது கர்ப்பப்பை நீக்குது ஸோ அதுவுமே எவ்வளோ பெரிய கட்டியாக இருந்தாலும் லாப்ரோஸ்கோப்பி முறையிலேயே பண்ண முடியும் எப்படி இந்த கட்டிகள் எல்லாம் லாப்ரோஸ்கோப்பி அந்த கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக எப்படி இந்த கட்டிகள் எல்லாம் வெளியெடுக்க முடியும் அவ்வளோ பெரிய கட்டியெல்லாம் இருக்கலாம்னு சொல்றீங்க இத்தனை கட்டிகள் இருக்கலான்னு சொல்றீங்க ஸோ எப்படி அதை எடுக்க முடியும்னா மார்சிலேஷன் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதாவது மார்சிலேஷன் ஒரு மெத்தட்ல தான் நம்ம அதை கட்டிகளை வெளியெடுக்க போறோம் நிறைய பேருக்கு லாப்ரோஸ்கோப்பினாவே ஃபுல்லா கட்டிகள் எடுக்க முடியுமா அவ்வளோ பெரிய கட்டிகள் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் விட்டுருவாங்கன்னு சொல்றாங்க அத்தனை கட் பாதி பாதி விட்டுருவாங்க அது மறுபடியும் திரும்ப வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சர்ஜரினா அது லாப்ரோஸ்கோப்பி தான் ஏன்னா லாப்ரோஸ்கோப்பில தான் உங்களுக்கு பய அதிகப்படியான மேக்னிபிகேஷன் அதாவது ஒரு உறு ஒரு உறுப்பை வந்து பத்து டு இருபது மடங்கு பெருசா காட்டுற அந்த மேக்னிபிகேஷன் இருக்கும் பிளஸ் நீங்க கேமரா போட்டீங்கன்னா உள்ள அந்த பத்து மில்லிமீட்டர் கேமரா உள்ள போட்டீங்கன்னா வயிற்று கொடுக்குற எல்லா உறுப்புகளையும் பார்க்க முடியும் கீழே நீங்க யூட்ரஸ் பாக்குறீங்கன்னா அந்த கேமரா கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தா அந்த இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் தெரியும் இந்த பக்கம் மேல அப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தெரியும் ஸோ எல்லா விதமான உள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு பார்க்க முடியும் மேக்னிபிகேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த விதமான ஒட்டுதல்களோ ப்ரீவியஸ் சர்ஜரினால ஏதாவது ஒட்டுதல்கள் இருந்தாலும் கூட அது எந்த விதமான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் சேஃபாக பிரிச்சு விட முடியும் ஒரு ஒட்டுதலை வந்து நம்ம நேக்கடை அதாவது நம்ம கண் சாதாரண கண்ணால் பார்க்கறதுக்கும் லேப்ரா லேப்ரோஸ்கோப்பியில் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது தெரியாத ஒட்டுதல் கூட அதாவது கரெக்டாக எப்படி ஒட்டி இருக்கு அந்த அடிஷன்ஸ் கூட இதில் சேஃபாக பிரிச்சு விட முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ பண்படங்கு மேக்னிபிகேஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ இதுதான் லாப்ரோஸ்கோப்பிக் வியூ இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டிகள் நிறையா இருக்கிற ஒரு யூட்ரஸ் இது லாப்ரோஸ்கோப்பினா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் மூலமாக அதாவது அந்த கேமரா போர்ட் மட்டும்தான் பத்து மில்லிமீட்டர் இருக்கும் மற்ற ஒர்க்கிங் போர்ட்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு மில்லிமீட்டர் தான் இருக்கும் நம்ம மார்சிலேட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த கட்டிகளை வெளியெடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த அஞ்சு மில்லிமீட்டர் போட்ட பன்னெண்டு மில்லிமீட்டராக மாற்றுவோம் இதுதான் ஹிஸ்ட்ராஸ்கோப்பி அதாவது எப்படி நம்ம கர் வயிற்றுக்குள்ளே இந்த ஸ்கோப்பை போடுறோமோ அது மாதிரியே இந்த வெஜனா வழியாக யூட்ரின் கேவிட்டிக்குள்ளே இந்த ஸ்கோப்பை போட்டு யூட்ரின் கே கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைப்ராய்டை நம்ம எடுக்கலாம் ஏன் லாப்ரோஸ்கோப்பினா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான ப்ரொசீஜர் நீங்கள் நம்ம பண்ண போகிறது யாருக்கு இந்த யூட்ரஸ் ப்ரிசர்விங் சர்ஜரி அந்த மாதிரிலாம் யாருக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கேஜ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸோ அவங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக் பர்பஸ்க்கும் காஸ்மெட்டிக் இதுவும் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஏர்லி ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி இருக்கும் ஏன்னா சின்ன சின்ன இது தான் போடுறோம் ஸோ சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் தான் போடுறதுனால ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த விதமான மூண்டு இன்ஃபெக்ஷனும் வராது ஹெர்னியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி உள்ள ஒட்டுதலுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வயிற்றுல முக்கியமான லேயரான ரெக்ட ஷீத் அதுவும் அவ்வளோ தூரம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தான் உள்ளே போகிறோம் இந்த ரெக்ட ஷீத் தான் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் ஹெர்னியாலாம் வராமல் இன்ட்ரெஸ்டென்ஸ்லாம் வெளியே வராமல் பாதுகாக்கிற முக்கியமான லேயரே ரெக்ட ஷீத் தான் அந்த ரெக்ட ஷீத் அவ்வளோ தூரம் கிழி கிழிச்சிட்டு அதை இன்சைஸ் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம சூச்சர் பண்ணும்போது அந்த ரெக்ட ஷீத்தில் வீக்னஸ் ஏற்படும் ஸோ திரும்ப என்னதான் நீங்க நல்லபடியா நம்ம சூச்சர் பண்ணி பண்ணாலும் பேஷண்ட்ஸோட பாடி நேச்சர் இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் பொறுத்து இண்டிவிஜுவல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஹெர்னியா வராது ஆனா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்கார் இருக்கிறதுனால வீக்னஸ் இருக்கிறதுனால ஹெர்னியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் நாப்ரோஸ்கோப்பில நம்ம அட்வான்ஸ்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது எந்த விதமான பிளட் லாஸ்மே இல்லாம மயமக்டமினாவே அந்த காலத்தில் ஓப்பன் அதெல்லாம் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிளட் லாஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் யூட்ரஸை ஃபியூச்சர் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் டைம் கன்சியூமிங் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லாப்ரோஸ்கோப்பியில் பண்ண முடியாது அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற டைமில் அதெல்லாம் ஓகே பட் இந்த காலகட்டத்தில் லாப்ரோஸ்கோப்பிக்கில் அட்வான்ஸ்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அட்வான்ஸ்டு எனர்ஜி சோர்சஸ்னு சொல்கிறேன் அந்த பிளட் லாஸே இல்லாமல் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ம
இது வந்து கண்டிப்பா என்னென்ன அந்த சர்ஜனோட ஸ்கில்ல பொறுத்து தான் அந்த எத்தனை கட்டிகள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு ஸோ ஒரு அட்வான்ஸ் லேப்டாஸ்கோபிக் சென்டர்ல எதுவுமே சாத்தியம் தான் இதுதான் அந்த போர்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட் மட்டும்தான் டென் மில்லிமீட்டர் போர்ட் மற்றதெல்லாம் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் போர்ட் ஸோ இந்த இந்த போர்ட் இந்த சைட்ல இருக்கிற போர்ட்டை தான் நம்ம வந்து மார்சுலேஷன் பர்பஸ்க்காக அதாவது கட்டிகளை சின்னதாக பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இந்த போர்ட்டை தான் நம்ம ஒரு பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் போர்ட்டாக மாற்றுவோம் இதுதான் லேப்டாஸ்கோப்பியில் இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி உங்களுக்கு தெரியுதில்ல இதுதான் அந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இதுதான் யூட்ரஸ் இது கர்ப்பப்பையோட லோவர் பார்ட் ஆஃப் யூட்ரஸில் இந்த கட்டி பெரிய கட்டி இருக்கு ஸோ லேப்டாஸ்கோப்பிக் இதுதான் ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பன்னு சொல்கிறது இது மூலமாக நம்ம அந்த கர்ப்பப்பையை விட்டு அந்த கட்டியை எந்த விதமான பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ பிரித்து எடுத்துகிட்ருக்கு ஆனால் அதில் எந்த விதமான பிளட் லாஸுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி தான் அதிலிருந்து யூட்ரஸ்லேருந்து அந்த கட்டியை இந்த ஒயிட்டாக தெரிகிறது தான் ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இது தான் அங்கே யூட்ரல் மசில் ஸோ இதிலிருந்து அந்த கட்டியை பிரித்து நாம் எடுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் லேப்ராஸ்கோபி முறையிலேயே அந்த யூட்ரஸை ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஃபியூச்சர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபியூச்சர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த யூட்ரஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ யூட்ரஸ் பழைய மாதிரியே ஹீல் ஆகி மூணு மாதத்தில் ரெண்டு டு மூணு மாதத்தில் சுத்தமாக ஹீல் ஆகி பழைய இதுக்கே போயிடும் அந்த கட்டிகளை எடுத்ததுக்கப்புறம் சூச்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இன்ட்ரஸீடுங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிசிவ் பேரியர்னு சொல்கிற அந்த இதையும் நம்ம வச்சுருவோம் அது எதுக்காகனா அந்த தையல் போட்ட இடத்துல வேறு எந்த விதமான இன்ட்ரஸ்டைன்ஸோ அதாவது குடலோ வேறு அதோ குடலை சுற்றின கொழுப்போ எதுவுமே வந்து அது மேலே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இன்ட்ரஸீடுங்கிறத நம்ம வைக்கிறோம் மார்சுலேஷனுங்கிறது சேஃபாக மார்சுலேட் பண்ணும்போது அந்த கட்டிகள்லாம் வயிற்றுக்குள்ள நிறையா விழுந்துராதா அது எல்லாத்தையும் முழுசுமாக எடுத்துட முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் நம்ம மார்சுலேட் பண்ணும்போது என்டோபேக் மார்சுலேஷனுங்கிற டெக்னிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான டெக்னிக் நம்ம அந்த கர்ப்பப்பையிலிருந்து அகற்றின அந்த கட்டியை எண்டோ பேக்னு லேப்டாஸ்கோப் மூலமாக எண்டோ பேக்னு ஒரு ஒரு பேக்கை உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த சின்ன கோல் வழியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே அந்த கட்டியை வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அது அது வழியாக தான் நம்ம அதை எடுக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பேக்குக்குள்ளே ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த கட்டியை வச்சாச்சு இதுதான் அந்த மார்சுலேட்டர் ஸோ அந்த அப்டமினல் கேபிட்டிக்கும் அந்த டியூமருக்கும் எந்த கனெக்ஷனுமே இருக்காது சின்ன சின்ன தூளாக விழுந்தாலுமே கூட அது அந்த ஃபுல்லாக அந்த பேக்குக்குள்ளே தான் விழுகும் எல்லாமே அந்த கட்டிகள் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹோல் வழியாக கட்டிகள் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பேகையும் அதே ஹோல் வழியாக நம்ம எடுத்துருவோம் இந்த வீடியோவை நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா கீழே எல்லாம் அந்த இன்ட்ரஸ்டைன்ஸ் இருக்குது அந்த பேக் இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் அந்த கட்டிகள் கட்டி இருக்குது ஸோ அந்த மார்சுலேட்டருங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போகிறதுக்கான இடமும் அந்த பேக்குக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ அது வழியாக போய் அந்த கட்டியை முழுசுமாக எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ அந்த முழுதும் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பேகையும் அந்த ஹோல் வழியாகவே அந்த பன்னெண்டு மில்லிமீட்டர் ஹோல் வழியாகவே நம்ம உருவிடுவோம் ஸோ மார்சுலேஷனுங்கிறது கண்டிப்பாக சேஃப் தான் நம்ம ஒரு பேஷண்ட்டே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் அது கேன்சரஸ் கட்டியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அந்த மாதிரி கேன்சரஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கிற கட்டிகளை கட்டாயமாக நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் மூலமாகவே கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம யாருக்குமே நம்ம சென்ட்ரல் பண்ண யா எந்த பேஷண்ட்டுக்குமே லேப்டாஸ்கோபி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதில் கேன்சரஸ் சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம யாருக்குமே அந்த மாதிரி நமக்கு பின்னாடி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இல்லவே இல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா கேன்சர் சேஞ்சஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுமே எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் மூலமாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சவங்க தான் ப்ராப்பராக ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து ப்ராப்பராக பேஷண்ட்டை க்ளினிக்கலாக எக்ஸாமின் பண்ணி ப்ராப்பரான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் எடுக்கும்போது அதில் கேன்சர் சேஞ்சஸை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு ஸோ அந்த மெத்தாடிக்கெலாம் நம்ம போகும்போது எந்த விதமான இதுவுமே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை லேப்டாஸ்கோபிக் மயமக்டமி பற்றி சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ லேப்டாஸ்கோப் மூலமாக போய் நம்ம அந்த ஃபைப்ராய்ட் ஆக ட்ரீட்டு பண்ணுற அந்த சர்ஜரி பற்றி சொன்னேன் ஹிஸ்ட்ராஸ்கோபிக் மயமக்டமின்னு இருக்கிற அந்த யூட்ரன் கேவிட்டி வழியாக போய் அந்த ஃபைப்ராய்ட் ஆகற இந்த இது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம அப்டமல் கேவிட்டிக்குள்ளே அந்த ஸ்கோப்பை போட்ட மாதிரியே இந்த யூட்ரன் கேவிட்டிக்குள்ளே இந்த ஸ்கோப் போடுறோம் 
வேற வேற லொக்கேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா லேப்ரோஸ்கோபி தான் அதோட சாய்ஸ் இதுதான் நம்ம வந்து யூட்ரன் கேபிட்டிக்குள்ள அந்த பாக்குற அந்த ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் கட்டி ஸோ இதை வந்து ஹிஸ்ட்ராஸ்கோபிக் மயமெக்டமி மூலமாவே பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் சொன்னதில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் ஃபைப்ராய்ட் கட்டினா பயப்படுற ஒரு கட்டி கிடையாது ஃபைப்ராய்ட் கட்டினு உங்களுக்கு டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா யாருமே பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஒபீசிட்டி அந்த மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் பட் ஃபெமிலியல் ப்ரீ டிஸ்போசிஷன் ஃபெமிலியல் டெண்டன்சி நம்ம குறைக்க முடியாது நம்ம ஃபேமிலியில் அம்மாவுக்கு வந்துருக்கு சித்திக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம இது பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே நாற்பது வயசு வரைக்கும் எந்த மென்ஷுவல் சிம்டம்ஸும் இல்லைனாலும் ஏதாவது சின்ன தொந்தரவு இருந்தால் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் இல்லைனாலும் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஹெல்த் செக்அப் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டு சின்ன லெவலில் அந்த சி ஏசிம்டமேட்டிக் ஃபைப்ராய்ட் ஸ்மால் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுமே கூட ஒரு தடவை ஃபைப்ராய்ட் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சா கட்டாயம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கட்டிகளோட அளவு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் அது சிம்டம்ஸை ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய கட்டிகளாக மாறாத வரைக்கும் கண்டிப்பாக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அவசியம் கிடையாது ஸோ ஃபைப்ராய்ட் கண்டுபிடிச்சா மூணுல ரெண்டு பங்கு பேருக்கு அப்சர்வேஷன் தான் சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ யாரும் ப ஃபைப்ராய்ட் பற்றி பயப்பட வேண்டாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கைனக்காலஜிஸ்ட் சொன்னாலும் நீங்கள் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அமையும் ஸோ ஃபைப்ராய்டை பற்றி தெளிவாக எல்லாரும் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ நான் பேசுனதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குது உங்களுக்கு யாராவது அந்த மாதிரி ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு இப்போ இந்த கொடுத்துருக்குற காண்டாக்ட் நம்பரில் கால் பண்ணலாம் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க சிக்கன் சாப்பிட்டா ஃபைப்ராய்ட் வருமா அப்படின்னு சிக்கன் சாப்பிட்டா ஃபைப்ராய்ட் வருமா அப்படிங்கிறத விட சிக்கன் சாப்பிட்டா வேற வேற நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் சிக்கன்னா நான் சொல்றது இந்த பிராய்லர் சிக்கன் ஆக்சுவலா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் பெண்கள் ஏஜ் அட்டன் பண்றது பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு பதினஞ்சு பதினாலு வயசுக்கு மேல தான் இருக்கும் ஆனா இப்ப இருக்கிற குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது பத்து வயசுல கூட ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுறாங்க இதுக்கு ஒரு நிறைய காரணங்கள் இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் இந்த பிராய்லர் சிக்கன் சாப்பிட்றது ஏன்னா அந்த சிக்கன் வளர்றதுக்கு அது வெயிட் அதிகமாகிறதுக்குலாம் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுன்னா குழந்தைகள் சீக்கிரமாகவே ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற அந்த ஹார்மோன் மாற்றங்கள் குழந்தைகள் சீக்கிரமாகவே ஏற்பட்டு சீக்கிரமாகவே ஏஜ் அட்டன் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அப்படி சீக்கிரமாக ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற போது அந்த குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் அதிகமாகுது உடல் பருமன் வர்றதுக்கான ஒபிசிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இன்டைரக்டா ஃபைப்ராய்டுக்கான ரிஸ்கையும் அது அதிகப்படுத்துது ஆனா நாட்டுக்கோழி அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடலாம் என்ன என்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டா ஹெல்த்தியா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டியும் சரி லேடிஸ்க்கு ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலேயே உடம்புல கால்சியம் சத்து ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் நிறைய கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் ஸோ கால்சியம் ரிச் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி சோயா ஸோ மில்க் கர்ட் ஸோ இது எல்லாமே கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிற பொருட்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான பொருட்களை அதிகப்படுத்திக்கணும் மற்றபடி ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாப்பழம் சீத்தாப்பழம் மாதுளம்பழம் இதில் எல்லாமே கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபுட்டை ப்ளஸ் வந்து இது ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஸோ ஃப்ளாக் சீட்ஸ் சாப்பிட்லாம் ஆக்சுவலாக தமிழில் ஃப்ளாக் சீட்ஸ்னால் எனக்கு என்னென்னு தெரியல அது கடைகள்லேயே கிடைக்கும் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அதிக ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸும் இருக்கணும் என்னென்னா 
அந்த போன் டென்சிட்டி ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பெண்களுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேயே போன் டென்சிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது வரைக்கும் யாரும் எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பரவாயில்ல எப்பவுமே லேட் இல்லை எந்த வயசுல வேணாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு நாளைக்கு மினிமம் அரை மணி நேரம் அதாவது ஹாஃப் அன் ஹவர்ல இருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறது அவசியம் அது வாக்கிங் போறதா இருக்கட்டும் வீட்லயே நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு நீங்க பண்றதா இருக்கட்டும் ஜிம்முக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் எதுனாலும் சரி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய விதமான நோய்கள் பராம தடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உதவும் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு ஏதாவது அட்வைஸ் இருக்கா அப்படின்னா நிறைய நான் சொல்ற இதை வந்து அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் வந்து நான் சொல்லி ஆகணும் மெயினாக ஒர்க்கிங் ஹார்ஸை அதாவது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ல தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க மார்னிங் தூங்கிட்டு நைட்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ நைட்ல ஒர்க் பண்றது நம்மளோட நம்மளோட ஆக்சுவலி நம்ம பாடி மெட்டபாலிசம் எப்போ நல்லா நடக்கும்னா நம்ம அந்த கரெக்டான ஸ்லீப் அப் கொடுத்து அது கரெக்டான தூக்கம் அதெல்லாமே இருந்தால் தான் நம்ம மெட்டபாலிசமும் நல்லா இருக்கும் நம்ம உடம்புல எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் இது மக் ஒவ்வொருத்தர பொறுத்து மாறுபடும் ஒரு சிலருக்கு ஆறு மணி நேரம் தூக்கமே கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு அவங்கள இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து அந்த டைம் மாறுபடும் பட் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நைட்டு நாம தூங்காம இருந்து அதை காலையில தூங்கி காம்பன்சேட் பண்ணவே முடியாது அப்புறம் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒண்ணு அதிக நேரம் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ இடையில இடையில ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஆகுது எந்திரிச்சு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஆகுது அவங்க நடந்துட்டு வரணும் கண்டிப்பா உட்காந்துட்டே இருக்க கூடாது கண்டிப்பா எந்திரிச்சு நடக்கணும் ஸோ அது ஒண்ணு கண்டிப்பா பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கணும் நிறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கணும் ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணணும் எப்படினாலும் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டாது வீட்டில் இருந்து சமைச்சு எடுத்துகிட்டு போய் ஃபைபர் ரிச் டயட்டாக நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் நிறைய பேர் இதெல்லாம் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் வேற கொஷின்ஸ் எதாவது இருக்கா ஸோ உங்களோட எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்க இந்த எஃபி பேஜ்ல போஸ்ட் பண்ணலாம் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குல்ல எஃபி பேஜ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்து உங்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்க ஜெம்மோட கைனக் ஓபிக்கு நம்பர் இருக்கும் ஜெம்மோட வெப்சைட்லயே நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு கால் பண்ணி நீங்க எப்போ வேணாலும் டாக்டர்ஸ் கிட்ட பேசலாம் உங்களோட எந்த விதமான டவுட் இருந்தாலும் நீங்க பேசலாம் லாக்டவுன் சீசனில் லேடிஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் அப்படின்னா லாக்டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஒன்று வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக குண்டாக இருந்தவங்களாம் உடம்ப குறைச்சிட்டாங்க நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே எத்தனையோ பேர் ஃபைவ் டு டென் கேஜிஸ் குறைச்சிருக்கிறாங்க இந்த மூணு மாதம் லாக்டவுன் பீரியடில் அது ஒரு ரெசல்யூஷனாக எடுத்துகிட்டு குறைச்சிருக்கிறாங்க பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூடோட அதையும் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா பேர் ரொம்ப வெயிட் அதிக வெது அதிகமாகிட்டாங்க ஏன்னா லாக்டவுனுங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக போச்சு வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சு வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனாலும் வீட்லேயே எத்தனையோ விதம் இருக்குது வீட்டை சுற்றி நடக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளே எட்டு போட்டுட்டு அதில் நடக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அப்புறம் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ்லாம் வீட்டில் தானே இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு விதவிதமாக செஞ்சு சாப்பிட்டு உடம்பு அதிகப்படுத்தினவங்க இருக்கிறாங்க மெயினாக லாக்டவுனாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் வீட்டுக்குள்ளேயே நடங்க இல்லை வீட்டுக்குள்ளே படிகள் இருந்ததுன்னா படியில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா ஓ ஏறி இறங்குங்க ஸோ அதுவே பெரிய எக்ஸசைஸாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பு அதில் எல்லாம் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக வீட்லேயே இருந்துட்டு என்னென்ன எக்ஸசைஸ் செய்யலான் இருக்கும் ஸோ ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் அப்டமல் எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நமக்காக கண்டிப்பாக ஒதுக்கி தான் ஆகணும் லேடிஸ் குழந்தைகளை பார்த்துக்கலாம் ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கிறது வீட்டு வேலைகள் எல்லாத்தையும் போக நமக்குன்னு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஒன் ஹவராவது நமக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நமக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக எதுவும் நம்ம இழந்துட மாட்டோம் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களையும் நல்லா வச்சுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஒன் ஹவர் உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பாட்டு கேளுங்க உங்களுக்கான
நீங்க சிக்கனோ ஃபிஷ்ஷோ சாப்பிட்றவங்களா இருந்தா சிக்கன் ஃபிஷ் எல்லாம் சாப்பிடற சமயத்துல சாப்பாடு அளவு குறைச்சுக்கோங்க சோ புரோட்டீன் फ्रூட் वेजिटेबल्स எல்லாம் அதிகப்படுத்திட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குறைச்சுக்கோங்க உணவுல இருந்து அதாவது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைக்காவது அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சுத்தமாவே ஒரு ரொம்ப பசிக்கலனா நைட் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு படுக்கிறதுல தப்பு இல்ல ஒரு டம்ளர் பால் மட்டும் குடிச்சிட்டு படுக்கிறதுல தப்பு இல்ல நைட் வயிறு வயிறா படுக்க கூடாதுங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பசிக்காத போது நீங்க அதிகப்படியான உணவுகளை எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கரெக்டா நேர நேரத்துக்கு மணி அடிச்ச மாதிரி சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்ல சோ தைராய்டுக்கான ரெமிடி இருக்கா நான் தைராய்டு ஹார்மோன் ரொம்ப நாளா எடுத்துட்டு இருக்கேன் எட்டு வருஷமா எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க தைராய்டுங்கிறது ஹார்மோன் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா மெட்டபாலிசத்துக்கும் மெட்டபாலிசம்னா நம்ம உடம்புல நம்ம போற அந்த உணவுகளை எரிச்சு எனர்ஜியா குடுக்கிற அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து ஃபேட் மெட்டபாலிசம் ஆகட்டும் ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் ஆகட்டும் கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் தான் பிரதான ஹார்மோன் ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் இல்லாம எந்த விதமான மெட்டபாலிசமும் நல்ல முறையா நடக்காது ஸோ அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஹார்மோன் அது நிறைய பேர்த்துக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் குறை குறைபாடு இருக்கு இப்போ உள்ள நமக்கு ஹார்மோன் இல்லைங்கும் போது அது வெளியிலிருந்து நம்ம கொடுக்கறது தான் தைராய்டு டேப்லெட் ஸோ தைராய்டு டேப்லெட்டை நீங்கள் எடுக்கிறதுனால எந்த விதமான பாதிப்புகளும் ஏற்படாது நீங்கள் ரொம்ப வெயிட் ஆகிட்டு இருந்தீங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை குறைச்சிக்கோங்க வெயிட்டை குறைச்சிக்கோங்க முறையான உணவு பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு வாங்க ஸோ அதுவே ஓரளவுக்கு அதை கட்டுப்படுத்தும் அந்த ஹார்மோன் டேப்லெட் எடுக்கிறதுனால எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது கண்டிப்பா ஒரு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது உங்க தைராய்டு லெவலை செக் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டோசேஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நீங்க ஒரு டோஸை ஆரம்பிச்சது அது வருஷ கணக்கா நீங்க டாக்டர் பார்க்காம அதையவே எடுத்துட்டு இருக்க கூடாது அப்புறம் தைராய்டு ஹார்மோன் நீங்க காலையில எடுக்கிறீங்களா காலையில பிரஷ் பண்ணணும்னு அந்த மாத்திரை போட்டுக்குங்க அந்த டேப்லெட் போட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வேற எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்க கடைபிடிக்க வேண்டியது ஒன்று ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருந்தா கண்டிப்பா குறைச்சுக்குங்க பட் அந்த தைராய்டு ஹார்மோனை எக்காலத்துலையும் விட வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்து நான் பார்த்துருக்கேன் நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனால் தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு அந்த குறைஞ்சவங்களுக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கிறவங்களுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன் அதிகமாகிடும் அந்த டேப்லெட்டையே விட்டுறலாம் விட்டுடலாம் அப்படிங்கன்னா அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவு ஹார்மோன் குறைபாடு இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்ட அந்த டோஸை குறைப்பாச்சு குறைச்சிருக்கு ஒன் டென்ட் ஃபைவ் மைக்ரோகிராம்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இப்போ உங்களோட அளவை பார்த்துட்டு கரெக்ட் டாக்டர் கொடுத்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணது இப்போ தான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த நான் சொன்ன மெத்தடெலாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் உடம்பு அதிகமாக இருந்தால் குறைங்க எல்லாமே பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் மேபி இந்த டோசேஜோட அளவு வந்து குறைக்கலாம் ஹார்மோன் லெவல் சீராக இருக்கும்போது டோசேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கம்மி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதிகமா <laughs> அது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இல்லை அது ஹைப்போ தைராய்டிசம் தான் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ங்கிறது அதிகமானால் நம்ம உடம்புல தைராய்டு ஹார்மோன் டி த்ரீ டி ஃபோர் லெவல் கம்மியாகும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்கிற மாத்திரைகளையும் இதையும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் தான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் மாதிரி தெரியல அப்படி ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருந்தால் கண்டிப்பாக எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டை பார்க்கணும் ஸோ ஹைப்போ தைராய்டுக்கான மாத்திரைகள் கம்மி லெவலில் அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் அதிகப்படியாக இருக்கும்போது ஈவன் ஜென்ரல் ஃபிசிஷியனே உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது பண்ணலாம் பட் ஆனால் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்குரிய டாக்டர் தான் பார்க்கணும் ஒரு ஃபிசிஷியனை கன்சல்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா ரொம்ப அதிகப்படியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்டு தான் பார்க்கணும்
அந்த ஜீரா கேட்டிருக்காங்க ஜீரா வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லது தான் பட் அது வந்து ஹிஸ்டக்டமி பண்ணிட்டதுனால அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக கால்சியம் அதிகமான பொருட்கள் நான் சொன்ன முன்னாடியே சொன்னேன் சோயா ஃப்ளாக் சீட்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் அதிகப்படியாக கால்சியம் இருக்கிற பொருட்கள் மற்றபடி ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா மாதுளம்பழம் ஸோ சீத்தாப்பழம் இதுலேயும் கால்சியம் சத்து போமகிரானட் ஸோ அதுலேயெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எடுத்துக்கலாம் கால்சியம் சத்து அதிகமாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே எல்லாருமே எத்தனை விதமான கால்சியம் ரிச் ஃபுட் எடுத்தாலுமே கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அவசியமாக இருக்கும் விட்டமின் டி அவசியமாக இருக்கும் ஸோ கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் அதிகப்படுத்துறதுக்கு விட்டமின் டி அவசியம் ஸோ கால்சியம் கூட விட்டமின் டியும் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த விட்டமின் டி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு டெஃபிஷியன்சி கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்க வேண்டியது வரலாம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை மூணு டு ஆறு மாதம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் விட்டமின் டி லெவலை செக் பண்ணி அது நார்மலாக ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் மாதம் ஒரு தடவை விட்டமின் டி எடுத்தால் போதும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட்ஸ் எடுக்கலாம் நீங்கள் பொதுவாகவே நார்மலாகவே கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்றவங்களும் அந்த விட்டமின் டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் மாதம் ஒரு தடவை விட்டமின் டி எடுத்துக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா யாருமே வந்து இப்போது அதிகப்படியாக வெயிலில் போகிறதில்ல நம்ம அந்த பத்து டு நாலு மணி வெயிலில் மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷமாவது நின்னால் தான் நமக்கு அடிக்குவேட்டாக விட்டமின் டி கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் முன்னாடி எல்லோரும் வேலை செஞ்சாங்க வெளியே போய் வேலை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு அது போதுமானதாக இருந்தது இப்போ இருக்கிற நிறைய பேருத்துக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்குது கண்டிப்பாக கால்சியம் கூட விட்டமின் டியும் அவங்க எடுத்துக்கணும் தேங்க்யூ ஓகேவா பேசுனது